तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ड्यूटी आफ्टर स्कूल तो सीरीज के शुरू में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अपने अपने काम में मसरूफ थे कुछ स्टूडेंट्स बैठे क्लास में पेपर दे रहे थे तो कुछ बाहर खेल रहे होते हैं दो स्टूडेंट्स आपस में मोबाइल पर खबर देखकर कर ये बात करते हैं कि आज से उन्होंने एक साल पहले पर्पल कलर के बॉल्स आसमान आरोप देखी थी पहली बार जिन लोगो ने उन्हें देखा वो बहुत ज्यादा डर गए लोगो को उन्हें देख ऐसा लग रहा था की ये दुनिया शायद खत्म होने वाली है सब ने मिलकर उन बॉल्स आरोप रिसर्च की मगर कोई बात पता न चल सकी कहाँ से आए थे आर्मी ने इन्हें खत्म करने की भी कोशिश की पर ये तो और भी ज्यादा तादाद में बढ़ने लगे पर जब काफी ज्यादा ध्यान से साइंटिस्ट ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया को नुकसान पहुंचा सके जिसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया उन खतरनाक बड़ी बॉल्स को हल्का लिया जाने लगा फिर हमें एक लड़का यून जो दिखाया जाता है वो बस स्टॉप से उतरकर सीधा इंटरनेट कैफे में गया था जहाँ पर वो गेम खेल रहा था उसके साथ उसके दोस्त भी थे जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे पर यून जो किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी क्लास का टॉपर था उसे दोस्त बनाना पसंद ही नहीं था दूसरी तरफ आर्मी कैंप में एक बहुत बड़ी बॉल आकर गिरी थी जब लीचो नाम का सोल्जर उस पर शूट करवाने का कह रहा था तो उस तरफ हर दर्फ दुआ ही दुआ हो गया था तभी वहाँ पर अजीब सी आवाजें भी आना शुरू हो जाती है इसके बाद हम स्कूल में टीचर को देखते हैं जो क्लास में बच्चों को रिजल्ट दे रही थी यून जो जो की क्लास में फर्स्ट आया था फिर एक लड़का सेकंड और लड़की जो क्लास की मॉनिटर भी थी टीवी पर मिनिस्टर की खबर सुनाते हैं कि सभी स्कूल्स में पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो बच्चे कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं उनके लिए ये सब बहुत जरूरी है अब टीचर सभी को क्लास में आर्मी में जाने के लिए फॉर्म देती है जो उन्हें अपने मॉम डैड ऐसी फिल करवानी थी ताकि वो उन्हें इस बात की इजाजत दे टीचर सभी को फॉर्म देकर चली गयी थी पर वो कुछ परेशान लग रही थी तभी क्लास में यून जो की एक लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है जो उसे जेलस हुआ करता था अब क्लास में एक लड़का खिड़की से देखता है कि उनके स्कूल में आर्मी आ गई है सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर ये सोचने लगते हैं कि क्या होने वाला है शाम को सब अपने घरों में अपने मॉम डैड से आर्मी में जाने के लिए फॉर्म को फिल करवाते हैं एक लड़का जिसने क्लास में योजो ऐसी लड़ाई भी की थी वो काफी बिगड़ा हुआ था वो आर्मी की ट्रेनिंग को भी नहीं लेना चाहता था और उसकी मॉम जबरदस्ती उसे जाने का कहती है सुबह को सब स्टूडेंट अपना सामान पैक करके स्कूल में पहुँच गए थे क्यूँकी इन्हें अब स्कूल में ही रहना था ये क्लास में आकर सबसे खुद को तारुफ करवाता है वो इस ट्रेनिंग में उनका हेड होने वाला था वो सबको क्लास में ये भी कहता है कि सभी बच्चों के रवैये और वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं उनके नंबर भी लगने वाले हैं सबको अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी लड़के और लड़कियों को अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं पर वो तो सब लोग मस्ती करने लगते है उन्हें देख ऐसा लग रहा था की जैसे वो समर कैंप में आए हो लड़कियाँ अपना मेकअप लगा कर मजे कर रही थी तभी उनके पास लेडी सोल्जर आती है जो सभी लड़कियों को डांट कर ये बंद करने का कहती है और सबको अब वो ग्राउंड में ले गई थी जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग का पहला काम गन को पकड़ना था मगर सभी स्टूडेंट उसे पकड़कर ऐसे खेल रहे थे कि जैसे बच्चे खेल रहे हों तभी लीचुन सबको डांटता है और कहता है कि जिसे तुम तो खिलौना समझकर खेल रहे हो यही वो हथियार है जिसे तुम्हें चलाना सीखना होगा जो तुम्हारी जान बचा सकता है जिसके बाद उनकी अब सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गयी थी सब स्टूडेंट ट्रेनिंग कर कर थक गए थे कुछ बच्चे तो बहुत खुश थे पर कुछ बहुत ज्यादा रो गयी हमें यहाँ पर नहीं रहना हमें वापिस ऐसी घर जाना है यहाँ पर फोन लाना भी मना था पर वो लड़का जो आर्मी की ट्रेनिंग में आना नहीं चाहता था वो छुपाकर अपने साथ फोन को ले आया था वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें आर्मी वाले सब जानवरों को मार रहे थे ये सब देखकर इनका एक दोस्त कहता है ऐसा तो तभी होता है जब शहर में कोई वायरस फैला हो सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता की वो लोगो आरोप हमला न कर सके इसका मतलब कोई जंग होने वाली है यंग जो, जो इस कमरे ऐसी बाहर जा रहा था तभी यहाँ आरोप सोल्जर ले चुनाता है वो कहता है तुम ऐसे अकेले बाहर नहीं जा सकते तुम्हे जो करना है यही आरोप रहकर करना होगा यहाँ पर यंग जो उस लड़के के बारे में भी लीचुन को बता देता है जो फोन लेकर आया था इस बात पर लीचुन उसे बहुत डांटता अब जब सब बताकर यंग जो बाहर जा रहा था तो वो लड़का भी उसके पीछे आता है ताकि वो उसे अपने फोन का बदला ले सके तभी इनके पास बहुत बड़ी बॉल आकर गिरती है उसमें ऐसी एक मॉन्स्टर बाहर आया था जो दिखने में काफी बड़ा था वो एक ही दम यूनजो को पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है वो मॉन्स्टर क्रिएटर दूसरे लड़के को भी पकड़ने वाला था पर यहाँ पर ले चुन आ जाता है जो उसे बचा लेता देखते ही देखते वो क्रिएटर मॉन्स्टर दोबारा से बॉल में बदल गया अब जब ये बात इनके टीचर को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो गई थी लीचुन टीचर से कहता है कि आपको ये बात छुपानी होगी बॉल से निकलने वाले क्रिएटर ने एक स्टूडेंट को खा लिया अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे सबसे यही कहेंगे की योजो अपने घर वापिस चला गया है
हम यहीं पर ली चुन को देखते हैं जो कुछ याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के शुरू में देखा था जब पहली बार आर्मी वालों ने इस बड़ी सी बॉल पर हमला किया था तो उसमें से खतरनाक क्रिएटर्स निकल कर आए जिन्होंने हर तरह खून खराबा कर दिया ली चुन के उस हमले में बहुत से आर्मी ऑफिसर मारे गए थे ली चुन भी अब इस बात को जान गया था की वो क्रिएटर्स बहुत ही खतरनाक है उधर हम टीचर को देखते है जो रेडियो आरोप ये खबर सुनते ऐसे ही बड़ी बड़ी तीस बॉल जमीन आरोप आकर गिरी है कमांडर की भी ये बात सुनकर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी वो अब सभी को ये हुक्म देते हैं कि जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको गन चलाना हमें सिखाना होगा हमें एक बड़े खतरे का सामना करना है स्टूडेंट को भी सबके बारे में पता चल गया था वो ट्रेनिंग के दौरान इतना ज्यादा थक गए थे वो बेचारे क्लास में भी सो जाते हैं उनकी टीचर को ऐसी हालत देख कर, उन पर बहुत तरस आ रहा था उनकी ट्रेनिंग रोज पर रोज सख्त होती जा रही अब यहाँ आरोप एक लड़की को ऐसा लगता है की कोई उसे मार रहा है जब वो बच अपनी जान बचा भागता है तो वो अपने आगे उस बड़े क्रिएटर को देखता है जो उसे खाने वाला था पर इतने में उसकी आंख खुल गई थी यानी कि उसका ये सिर्फ एक सपना था अगले दिन इन सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता है लीच उन सबको गन को असेंबल जोड़ने का कहता है सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस टेस्ट को पास कर लेते हैं पर एक लड़की यहाँ पर गन को जोड़ नहीं पा रही थी सुबह ऐसी शाम हो जाती है पर वो नहीं कर पाती इसीलिए सबके सब उसे यहाँ आरोप बहुत बुरा भला कहने लगे थी पर यहाँ लीच उन सब ऐसी कहता है की तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए जंग में हमेशा कोई अकेला नहीं लड़ता ग्रुप्स में होते हैं सब और तुम्हें हर अपने उस साथी का साथ देना होगा जो कमजोर हो अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम सब मारे जाओगे इसके बाद सब लोग खाना खाने चले जाते हैं एक लड़का उस लड़की के बारे में ये कहता है कि हमें उसे सिखाना होगा जो वो बेचारी नहीं कर पा रही उधर दूसरी तरफ वो बॉल्स जिसमे ऐसी क्रिएटर ने निकल कर को खा लिया था उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री दीवार बना दी जाती है ताकि अब अगर दोबारा वो एलियन क्रिएटर उसमे ऐसी निकले तो किसी को भी नुकसान न पहुँचा सके इसके बाद आर्मी वाले सभी स्टूडेंट्स को गन चलाने के लिए शूटिंग वाली जगह पर ले जा रहे थे जब सभी शहर में से गुजरते हैं तो देखते हैं कि सारा शहर वैरान था उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आर्मी वालों ने सभी लोगों को एक महफूज जगह पर भेज दिया था वो रास्ते में एक बहुत बड़े गड्ढे को देखते है जिसमे वो बड़ी पर्पल बॉल आकर गिरी थी जब ये लोग अब वापिस आ रहे थे तो लीच उन रास्ते में सभी चीजों को बिखरा हुआ देखता है उसे खतरा नजर आ रहा था वो सभी स्टूडेंट को कहता है की कोई भी यहाँ ऐसी नहीं हिलेगा वो अपने साथ सोल्जर्स को लेकर चेक करने के लिए चला जाता अब क्योंकि लीच उन स्टूडेंट के पास नहीं था इस बात का फायदा उठाकर दो लड़के एक दुकान में खाने पीने का सामान लेने चले गए थे जब उनके बारे में टीचर को पता चलता है तो वो लीच उन के साथ अब उन्हें ढूंढने गई थी जिसके बाद सब स्टूडेंट इधर उधर बिखर गए थे उधर एक लड़की जो अकेले कहीं आरोप जा रही थी वो जब रास्ते ऐसी एक गन उठाने लगती है उसके साथ कटा हुआ हाथ था जिसे देख वो काफी डर गयी थी और चीख मारती है सब अब उसके पास आ गए थे हर तरफ खून था सब डर रहे थे टीचर जब थोड़ा सा आगे जाने लगती है तो एक स्टूडेंट उन्हें रोकता है और कहता है क्या पता ये वही क्रिएटर हो जिसने योजो को खा लिया था जो पहले सब ये समझ रहे थे कि वो घर जा चुका है मगर अब सभी को ये बात पता चल गई सब स्टूडेंट्स उसके मरने के बारे में जानकर अब बहुत ज्यादा डर गए थे अचानक से वहाँ पर छोटे छोटे क्रिएटर आने लगे थे टीचर उन्हें यहाँ ऐसी भागने का कहती है और गन लेकर उन्हें मारने लगती है मगर एक क्रिएटर बहुत ही बेरहमी ऐसी टीचर को मार देता है वहाँ पर सोल्जर भी आ जाते हैं जो उन क्रिएटर का मुकाबला करते हैं क्रिएटर्स ने एक सोल्जर को भी मार दिया था उसकी गर्दन जिसम से अलग हो जा भागते भागते इसी चक्कर में सब अलग हो गए थे कुछ तो मॉल में छुप गए थे पर वहाँ पर भी क्रिएटर्स थे एक लड़का जब भाग रहा था तो उसका पैर एक लड़की पकड़ लेती है जो जख्मी थी वो उससे मदद मांग रही थी लेकिन इतने में क्रिएटर आकर उसे मार देता है आगे वो लड़की दिखाई जाती है जिससे गन को जोड़ा नहीं जा रहा था वो भागते भागते मॉल में आ गए और सही वक्त पर दरवाजा को बंद कर लेती है जिससे उसकी जान उन क्रिएटर से बच गई थी आगे तीन लड़कियां जो अपनी जान बचाती भाग रही थी उनमें से एक को क्रिएटर ने पकड़ लिया तभी लेडी सोल्जर आकर उसकी जान तो बचा लेती है पर क्रिएटर ने उस लेडी सोल्जर को बुरी तरह मार दिया था ये देख वो लड़की बहुत ज्यादा डर गयी थी और खुद को गाड़ी में जा बंद कर लेती है जब उसकी दोस्तें उसके पास आती है और गाड़ी का दरवाजा खोलने का कहते पर वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी वो दरवाजा भी नहीं खोलती अब उसके बाकी की दोस्तें अपनी जान बचाने के लिए फोन बोथ में जाकर खुद को बंद कर लेती थी ये चर्स वहाँ पर भी आ गई थी जो जोर जोर से शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उन लड़कियों से गलती से सारण बचाता है जिसकी आवाज ऐसी अब और भी ज्यादा क्रिएटर्स उनकी तरफ आने लगे उधर दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में कुछ स्टूडेंट छुपे हुए थे उनके पास भी कुछ स्टूडेंट आते हैं ये सब मिलकर अब फैसला करते हैं की ये अपने ब
जो खाने पीने की चीजें लेने गए थे वो अपनी मस्ती में बैठे खाना खा रहे थे उन्हें बाहर के हालात का कुछ अंदाजा ही नहीं था अब जब वो गन की आवाज सुनते हैं तो बाहर जाने लगते हैं उनके रास्ते में एक क्रिएचर आ गया था पहले तो वो क्रिएचर उन्हें बहुत ही प्यारा लगा था वो उसके साथ खेलने लगते है मगर अचानक ऐसी वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है कुछ स्टूडेंट कार पार्किंग एरिया में फंसे हुए थे उन्हें एक स्टूडेंट ढूंढने उनके पास आता है और अपने साथ जाने का कहता है पर वो मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बाहर इनकी जान को खतरा है तभी वहाँ पर भी एक क्रिएचर आ गया था अभी उसका मुकाबला कर उधर फोन बोत में फंसी लड़कियों को भी ली चुन ने बचा लिया था जब एक क्रिएचर ली चुन पर हमला करने वाला था तो दूर खड़ी लड़की जो निशाने लगाने में पहले ऐसी माहिर थी वो उस क्रिएचर को मार कर ली चुन की जान को बचा लेती है सभी स्टूडेंट अब उसी जगह आरोप इकट्ठे होते हैं जहाँ ऐसी ये लोग अलग हुए थे वहाँ पर वो जब कुछ सोल्जर्स और टीचर की लाश को देखते है तो सभी बहुत ज्यादा दुखी थे बहुत रो रहे थे लेकिन उन्हें यहाँ पर सब कुछ सच बताता है कहता है ये बॉल्स जिनके बारे में आप लोग जानते हैं इनमें छोटे एलियंस क्रिएचर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं और इन्हीं सब का मुकाबला करने के लिए आप सबको ट्रेनिंग दी जा रही है ये सुनकर तो सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तभी वहाँ पर एक आहट होती है सबको भी ये लग रहा था की वहाँ पर क्रिएचर तो बारह ऐसी आ गए है लेकिन जब उस तरफ गन करता है तो वहाँ पर वो ही तो लड़के थे जो खाने के लिए सामान लेने गए थे अब सभी ऐसी वापिस स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे वो इनकी ऐसी हालत देखकर हैरान होते हैं वो जानते ही नहीं थे कि इनके साथ हुआ क्या था हमें यहाँ पर लीचुन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक पुराना सीन जहाँ पर उसके सीनियर ने उससे ये कहा था कि एक बॉल में इतने क्रिएटर थे की उन्होंने हमारी आधी आर्मी को खत्म कर दिया तो सोचो अगर एक साथ उन बॉल्स का हमला हम पर हुआ तो क्या होगा क्या करेंगे हम इसीलिए हमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी होगी तब भी लीचुन ने इस बात ऐसी इनकार किया था क्योंकि वो मासूम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था मगर अब इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था दोबारा हम प्रेजेंट मौजूदा सीन को देखते हैं जहाँ पर अब सब स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे वो जान चुके थे कि उनकी जान खतरे में है सब अपने घर जाना चाहते थे वहाँ पर लीचुन आता है जो सबको ये कहता है की सारा शहर खाली है और आप लोगो के मॉम डेड को एक महफूज जगह आरोप भेज दिया गया है और हम तो ये भी नहीं जानते की शहर में बॉल्स कहाँ कहाँ आरोप गिरी हुई है इसलिए बाहर जाने ऐसी अच्छा आप लोग यही आरोप महफूज हो उधर आर्मी लैब में दिखाया जाता है छोटे क्रिएचर पर टेस्ट हो रहे थे जिनमें उन्हें पता चल गया था कि छोटे क्रिएचर को सिर्फ यूरेनियम गन से ही मारा जा सकता है और बड़ों पर तो वो भी असर नहीं करेगी रात को सब स्टूडेंट मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे वो बाहर जाकर अपने मॉम डैड को ढूंढेंगे मगर जाते हुए एक लड़के ऐसी शोर हो जाता है जिसका पता लीच उनको चल गया था वो सजाक के तौर आरोप सबको मुर्गा बना देता है इसके बाद भी स्टूडेंट बास नहीं आए थे वो स्कूल में इस खबर को फैला देते हैं की हमारी जान खतरे में है हम मरने वाले हैं इसीलिए सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर आ गए थे और यहाँ से जाने का कह रहे थे सब सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें अंदर जाने का कहते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा था मगर अचानक से एक बहुत बड़ी बॉल वहाँ पर आकर गिरी थी जिसमें छोटे क्रिएटर्स थे जो सब पर हमला कर देते हैं वो बहुत ही बेरहमी ऐसी सभी को मार रहे थे सोल्जर स्टूडेंट को अंदर जाने का कहते हैं लेकिन इससे पहले वो अंदर जाते क्रिएटर ने बहुत से बच्चों को मार दिया था जिनके पास गन्स थी वो तो बच रहे थे बहुत से स्टूडेंट और सोल्जर्स इन क्रिएटर्स के हमले में मारे गए थे और जो लोग बचे थे उन्होंने खुद को स्कूल में बंद कर लिया और अपने दोस्तों की मौत को देखकर बहुत रो रहे थे यहाँ पर भी ये महफूज नहीं थे वहाँ पर भी और भी क्रिएचर आने लगे थे लीचुन बचे हुए स्टूडेंट को ट्रक में बिठाकर कर यहाँ ऐसी ले जाने वाला था जब सभी स्टूडेंट ट्रक में बैठ रहे थे तो एक लड़की का पाँव फिसल जाता है वो नीचे गिर गई थी तभी क्रिएचर आकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है सब उसकी ऐसी मौत को देख बहुत दुखी थे लीचुन ट्रक को रोकता है और उसका सीनियर उसे आगे चलने का कहता क्यूँकी वो बाकी बचे लोगो की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ आग थी शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था अब स्कूल से दो ट्रक निकले थे एक तो लीजुन चल जिसने स्टूडेंट्स को महफूज जगह पर पहुंचा दिया था वो उन्हें दूसरी आर्मी कैंप में ले आया था जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें अपने बाकी के दोस्त नजर नहीं आ रहे थे जो दूसरे ट्रक में थे इसके बाद हमें दूसरा ट्रक दिखाया जाता है जिसके ड्राइवर को क्रिएचर ने मार दिया था और उनका ट्रक भी उलट चुका उनकी एक दोस्त भी बहुत ज्यादा जख्मी थी जिसके बाद सब स्टूडेंट जब नक्शा देखते है जहाँ पर उन्हें लेकर जाया जा रहा था वो जगह कितनी दूर है मगर नक्शे के मुताबिक वो जगह 
गाँव बहुत दूर थी ये अब पैदल चलकर भी सफर नहीं कर सकते थे अब क्योंकि इनकी एक दोस्त भी जख्मी थी वो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें क्रिएचर का खतरा कम लग रहा था उधर आर्मी कैंप में दूसरे स्टूडेंट जो अपने दोस्तों के लिए परेशान थे वो लीजुन के पास आते हैं और उन्हें ढूंढने का कहते हैं उधर वो स्टूडेंट जिनका ट्रक उल्ट गया था उन्हें रात गुजारने के लिए एक घर नजर आता है सभी वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं पर वो जाने ऐसी पहले रोड आरोप एक तीर का निशान बना देते हैं ताकि जब कोई भी उन्हें ढूंढने आए तो आसानी ऐसी उन्हें ढूंढ सके कैंप में लीजुन अपने सीनियर के पास बच्चों को बचाने की बात करता है तो वो मना कर देते हैं कहते हैं कि अभी ये काम जरूरी नहीं जिस बात पर लीजुन को बहुत गुस्सा आ गया था वो अब अपने कमांडर के पास जाता है और सारी बात बता देता है कि सीनियर चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें और बाकी के बच्चों को बचाए ही ना पर ये बात सुनकर कमांडर कहता है की नहीं हमें उन्हें बचाना होगा वो अपने एक सोल्जर के पास जाता है जिसके पास ट्रक की चाबियाँ थी वो बातों में लगा कर उससे चाबियों को चुरा कर को दे देते हैं ताकि वो बाकी के स्टूडेंट को भी बचा सके जब ये बात कैंप में बाकी के बच्चों को पता चलती है तो वो भी अब लीच उनके साथ जाना चाहते थे उधर दिखाया जाता है जो लड़की जख्मी थी ये अब उसके लिए घर में दवा ढूंढते हैं इन्हें वो मिल भी जाती है तभी वहाँ पर एक लड़की को खाने के लिए चिप्स का पैकेट मिला था तो लालच में आकर उस चिप्स के पैकेट को छुपा लेती है ताकि किसी और को उसे ना देना पड़े अब वो लड़की जो चिप्स को छुपा खा रही थी वो देखती है एक क्रिएटर उसे छुप देख रहा था ये देख वो भागती है बाकी के स्टूडेंट भी उसे देख भागने लगे थे खुद को उन्होंने घर में बंद कर लिया था वो सोच रहे थे कि वो क्रिएटर से बच गए मगर वो तो हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहा था पर वो ये सोचकर थोड़ा सुकून में थे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिएटर है उन सब ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था मगर वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी इसीलिए वो एक अलमारी लगा कर वहाँ का रास्ता भी बंद कर देते है ताकि वहाँ ऐसी भी क्रिएटर अंदर न आ पाए उधर लीचुन जो ट्रक लेकर इन्हें ढूंढने आ रहा था तभी वो पीछे ऐसी शोर सुनता है जो की ट्रक में बैठे स्टूडेंट का था वो भी अपने दोस्तों को इसके साथ ढूंढने आए थे लीचुन उन्हें मना करता है और कैंप में वापस जाने का कहता है मगर वो इसे जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे और हम आपके साथ अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं लीचुन को उनकी ऐसी हिम्मत देखकर खुशी हो रही थी उधर दूसरी तरफ घर में फंसे हुए स्टूडेंट उनका एक दोस्त गैराज में जाता है जहाँ पर वो गाड़ी को देखता है और आकर उन्हें बताता है की हम यहाँ ऐसी जा सकते हैं मगर वो ये भी जानते थे की घर में कहीं न कहीं क्रिएटर छुपा हुआ है अगर ये थोड़ा सा बिशोर करेंगे तो वो एलियन क्रिएटर इन्हें मार देगा अब इनका एक दोस्त चुपके से जाकर गैराज से एक रंज को लेकर आता है ताकि ये इस कमरे की खिड़की को खोलकर बाहर आ सके ये घर में एक कमरे में मूवी को चला देते हैं और वो इस शोर से यहाँ पर आ जाए एक किस्म का वो क्रिएटर का ध्यान भटका रहे थे अब वो जल्दी से खिड़की को खोलकर निकल जाते हैं पर वो क्रिएटर बहुत ही चलाक था उसे पता चल गया था इसीलिए वो इनका पीछा करता है अब ये इस बात को भी जानते थे कि सब के सब यहाँ ऐसी बच नहीं जा सकते किसी एक को यही आरोप रह कर कुर्बानी देनी होगी यहाँ पर जख्मी लड़की को वो छोड़ने की बात करते हैं मगर वो बेचारी नहीं रुकना चाहती थी इसीलिए अब ये यहाँ आरोप एक गेम खेलते है की जिसके हाथ में सबसे छोटी स्टिका आएगी वो यहीं पर रहकर क्रिएटर का मुकाबला करेगा और बाकी के लोग चले जाएंगे अब एक लड़के के हाथ में छोटी स्टिक आती है जिसको वो दिखाते हुए डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो ये सब उसे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे ये देख दूसरा लड़का अपनी स्टिक को तोड़ देता है और सबसे ये कहता है की मैं यही आरोप रुकूंगा तुम लोग जाओ यहाँ ऐसी सबको उसके लिए बुरा तो लग रहा था पर फिर भी सब चले जाते हैं अब एलियन उस लड़के के पीछे था और वो अपनी जान बचाता भाग रहा था जब वो लड़का उस क्रिएटर ऐसी बच भाग रहा था तो यहाँ पर वो ही लड़का जाता है जिसकी इसने मदद की थी उसने क्रिएटर को आकर फ्रीज कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि क्रिएटर को फ्रीज किया जा सकता है और ये दोनों वही लड़के थे जो मार्केट में खाने के सामान को ढूंढने गए थे उधर लीचुन भी स्टूडेंट के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इन्होंने तीर के निशान को बनाया था वो समझ गए थे की सब यही आरोप कहीं न कहीं मौजूद है उधर वो दोनों लड़के जब खुशी खुशी आ रहे थे तो पीछे ऐसी क्रिएटर दोबारा ऐसी ठीक होकर इन पर हमला करने लगता है मगर वहाँ पर लीचुन आ गया था और आकर उन्हें बचा लेता है वो लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था उसने उस क्रिएटर को अपनी गन से मार दिया था सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे लीजुन सबको आर्मी कैंप में वापस ले आया था जहाँ पर कमांडर इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं सीनियर भी लीजुन को बहुत डांटते हैं क्यूँकी वो इनकी इजाजत के बगैर बच्चों को बचाने गया था अब खैर वो सभी सही सलामत वापिस आ गए थे तो इसीलिए लीजुन को भी कुछ नहीं कहा जाता सीनियर जानते थे की वो उनका एक बहादुर सिपाही है सभी स्टूडेंट को आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल अच्छा लगने लगा था 
सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे आर्मी के ड्रेस में तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसके बाद हमें आर्मी की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमे बताया जा रहा था की जमीन आरोप बहुत सी बॉल्स आ गयी है जिनमें लातादाद क्रिएटर्स है हमें उनका मुकाबला करना होगा आधे क्रिएटर्स को तो हमारी आर्मी ने खत्म कर दिया है पर इस जंग में हमारी आर्मी के बहुत से सोल्जर्स भी मारे गए हैं इसलिए लीचुन को उसके सीनियर ये ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें अब स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को लेकर उन क्रिएटर्स वाली जगह पर जाकर उनका मुकाबला करना होगा जब ये बात सबको पता चलती है कि उन्हें अब जंग में जाना है तो सब डर गए थे रात को बेचारे न खाना खा रहे थे और न ही ठीक ऐसी सो पा रहे थे वो यही आरोप अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हैं की वो कितनी अच्छी तरह ऐसी अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे बस पढ़ना सोना खाना पीना मगर अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी तभी उनके पास लीचुन और कमांडर आता है सब समझ रहे थे कि लीचुन यहाँ पर उन्हें डांटने आया है पर ऐसा नहीं था वो तो इनके लिए मजे मजे के खाने बनाकर लाया था क्योंकि वो जानते थे कि परेशानी में किसी ने भी सही तरह से खाना नहीं खाया सबका मूड अच्छा हो गया था सभी मस्ती मजाक कर रहे थे लीचुन यहाँ आरोप सबसे कहता है की मैं नहीं जानता की ये क्रिएटर्स की जंग कब तक चलेगी मगर हाँ मैं वादा करता हूँ की आखिरी दम तक तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा ये सुनकर सभी इमोशनल हो गए थे सुबह को जाने के लिए सब लोग तैयार थे लीचुन सब स्टूडेंट को एक मशीन देता है जिसके बारे में बताता है कि ये तुम्हें क्रिएटर्स के बारे में बताएगी कि वो तुमसे कितना दूर है जब ये शहर में पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत सी टूटी फूटी गाड़ियों को देखते हैं वहाँ पर इन्हें एक फ्रिज भी मिला था जिसमे ऐसी ये कोल्ड ड्रिंक्स को निकाल कर पीने लगे थे तभी ये अपने इर्द गिर्द कुछ महसूस करते हैं इनकी मशीन भी आवाज देने लगी थी इनमें ऐसी एक स्टूडेंट वहाँ पर पड़ी हुई गाड़ी खिलौने को दरमियान में फेंकता है जिसकी जोरदार आवाज ऐसी क्रिएटर्स वहाँ पर आने लगते हैं और ये सब उन्हें शूट कर कर मार देते हैं मगर कुछ क्रिएटर्स घरों में जाकर छुप गए थे ये अब उन घरों में जाकर क्रिएटर्स को ढूंढकर उन्हें मारने का फैसला करते हैं जब ये घरों में जाकर क्रिएटर्स को ढूंढ रहे थे तो वहीं पर इन्हें एक लेडी सोल्जर मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी वो जाने कब ऐसी वहाँ आरोप छुपी हुई थी ये सब उसे बचा बाहर ले आए थे उधर लीच उनको भी कुछ सोल्जर्स मिली थी वो भी उन्हें बचा ले आता है जिसके बाद सब स्टूडेंट उस लड़की के मरे हुए साथियों की लाशों को जमा करते हैं और ये सोच रही थी की अगर इनका ये हाल हो सकता है तो हम लोगों का क्या हाल होगा हम इस जंग में बच पाएंगे भी या नहीं जब सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो वो लड़की उठकर गन उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है तभी तो उसके पास एक लड़की आकर उसे रोकती है मगर वो लड़की बहुत रो रही थी और कहती है मेरी वजह से मेरे साथियों की जान चली गयी वो मुझसे मदद मांग रहे थे आरोप मैं अपनी जान बचा भाग गयी और हमारा लीडर हमें छोड़ चला गया वो लड़की जो उसे रोक रही थी कहती है अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती तभी वहाँ पर लीचुन आता है उस लड़की को इतना गुस्सा आ रहा था वो अब उस पर गन कर लेती है और कहती है कि तुम भी ऐसी हो है ना तुम भी हर लीडर की तरह इन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाओगी क्योंकि हर लीडर ऐसा ही तो करता है और ये कहकर वो लड़की गोली चला देती है तभी वहाँ पर कमांडर लीचुन के आगे आ जाता है और गोली कमांडर को लग गयी थी अगर उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं हुआ था गोली सिर्फ उनके कंधे आरोप लगी थी अब लीचुन कमांडर से मिलने जाता है कमांडर कहता है कि इसमें उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है उसका ये हाल सिर्फ उसके लीडर की वजह से हुआ है जिसके बाद लीचुन अब सभी स्टूडेंट के पास जाता है और उन्हें वापस से कैंप में जाने का कह रहा था वो कहता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी आप सब लोगों की जान को बचाना है क्यूँकी मैं नहीं चाहता की मेरी वजह ऐसी आप लोगों की जान खतरे में हो और कोई भी ये समझे की लीडर उन्हें अकेला छोड़ चला गया मगर सब स्टूडेंट ये भी जानते थे की अगर वो इस मिशन को छोड़ वापस चले गए और क्रिएटर्स को उन्होंने न मारा तो सीनियर तरफ से लीचुन को बहुत ही बुरी सजा दी जाएगी यहीं पर एक लड़की जो कि लीचुन को पसंद करने लगी थी वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी पर शर्म की मारी नहीं बता पाती जब वापस से वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर सभी लड़कियाँ उससे पूछ रही थी मगर वो लड़की सबको यही कहती है की जब हम वापिस आर्मी कैंप में जाएंगे तो शायद मैं उसे वहाँ आरोप सब कुछ बता दूंगी उधर छत आरोप वो लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था वहाँ आरोप क्रिएटर्स को आते हुए देखती है और आकर सबको बताती है की अगला निशाना उन क्रिएटर्स का हमारी ये बेस है अब यहाँ पर ये सभी फैसला करते हैं कि इन्हें वापस जाकर और ज्यादा फौज को लाना होगा ताकि ये उन क्रिएटर्स का मुकाबला कर सकें। पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम वापस गए तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी ये सुनकर लीचुन और कमांडर उनकी बातें बहुत खुश हो रहे थे उन्हें लग ही नहीं रहा था की उनके बच्चे इतने ज्यादा जहीन है अब ये एक प्लान बनाते हैं की ये एक बिल्डिंग में बहुत सारे बॉम्ब को लगा देंगे और वहाँ पर फिर ये सभी क्रिएटर्स को बुलाएंगे जिसके बाद उस धमाके में सभी क्रिएटर्स मारे जाएंगे तभी ये देखते है की वो क्रिएटर्स 
एक दूसरे से कम्युनिकेट बात भी कर सकते थे ली जोन अपने सभी साथियों से कहता है कि हमारे पास सिर्फ दस मिनट है हमें जो भी करना होगा इन दस मिनटों में करना होगा ये अब उन क्रिएटर्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे तो कभी जोर जोर ऐसी साइरन को बचा रहे थे जिससे वो क्रिएटर्स अब उस बिल्डिंग में आने लगे थे और देखते ही देखते बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पर आ भी जाते हैं जो स्टूडेंट उस बिल्डिंग में बॉम्ब को लगा रहे थे तभी उनके पास ली आता है और कहता है जल्दी तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा और कमांडर से कहता है कि आप इन सबको लेकर दूसरी बिल्डिंग में जाए मगर कोई भी स्टूडेंट ली को लिए बगैर जाना ही नहीं चाहता था वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे मगर फिर भी कमांडर उन्हें बचा दूसरी बिल्डिंग में ले आता है मगर जब वहाँ ऐसी ली जाने वाला था तो वो देखता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए थे उसका बचपाना मुश्किल हो रहा था वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है ली उस बिल्डिंग में बुरी तरह ऐसी फंस गया था वो दूसरी बिल्डिंग में सभी को बॉम्ब को ब्लास्ट करने का कहता है मगर कोई भी स्टूडेंट बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं करना चाहता था वो सभी रो रहे थे क्योंकि लीच उनकी जान खतरे में थी और वो उस बिल्डिंग में फंसा हुआ था कोई भी नहीं चाहता था कि इस धमाके में लीच उनको कोई नुकसान पहुंचे। वो लड़की जो लीच उनको पसंद करती थी वो वॉकी टॉकी आरोप उससे बात करती है कहती है की तुम ऐसे हमें बीच रास्ते में छोड़ नहीं जा सकते तुमने तो हम वादा किया था की आखिरी वक्त तक तुम हमारे साथ रहोगे मगर लीच उसे कहता है की मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है ये कहकर वो वॉकी टॉकी को बंद कर देता है कमांडर के हाथ कांप रहे थे वो भी बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं करना चाहता था मगर फिर जब वो देखते हैं कि क्रिएटर्स अब उस बिल्डिंग से बाहर आने लगे थे तो एक लड़की हिम्मत करती बॉम्ब के रिमोट के पास जाती है क्रिएटर्स अब लीच उनके पास पहुंच गए थे वो उस पर हमला करने वाले थे हम लीच उनके चेहरे पर आखिरी मुस्कुराहट को देखते है उस बिल्डिंग में बॉम्ब फट जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था सभी स्टूडेंट उस ब्लास्ट को देख बहुत जोर जोर ऐसी रो रहे थे और इसी दुखी सीन के साथ इस सीरीज का यही आरोप एंड हो जाता है